വെക്കേഷനും ഒക്കെ ആയത് കാരണം എല്ലാവരും നല്ല മടി പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും കുട്ടികളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ക്ലാസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ കുറേ നേരം ഉറങ്ങിയിട്ട് മെല്ലെ എണീക്കാം അമ്മമാരും വിചാരിക്കും രാവിലെ എണീച്ച് ഫുഡൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ അപ്പം മെല്ലെ ചെയ്യാം മെല്ലെ ചെയ്യാം എന്ന് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മൾ ലേസി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ലേസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും സോ എല്ലാവരും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവരെയും നല്ല ഫ്രഷ് ആക്കാനും എനർജറ്റിക് ആക്കാനും പോസിറ്റീവ് ആക്കാനും ആയിട്ടാണ് ഫ്രഷ് വൈബ്സ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഫ്രഷ് വൈബ്സിൽ നിന്ന് യോഗയാണ് സോ യോഗ എല്ലാവർക്കും നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനും പറ്റും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും യങ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും സോ യോഗ പോസസ് എല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സോ ഇന്ന് ന്യൂ യോഗ പോസസുമായിട്ട് നമ്മുടെ സാംശേഷനും സീമ ചേച്ചിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഡേ ഫ്രഷ് വൈബ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രഷ് ഫീൽ ഫ്രഷ് നമസ്കാരം സാം സക്കരയ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ മൂന്നാസനങ്ങളാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അതും ഇരുന്നുകൊണ്ടിട്ടുള്ള ആസനങ്ങളെയാണ് ഗോമുഖാസനം ഗോമുഖാസനം മീൻസ് നമ്മളൊരു പശുവിൻ്റെ മുഖത്തിന് ഷേപ്പ് തോന്നും ആ ആസനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അങ്ങനെ ഒരു പേര് ലഭിച്ചത് ഗോമുഖാസനം അത് ഹെർണിയ രോഗത്തിനൊക്കെ വളരെ ഒരു നല്ലൊരു പ്രതിവിധിയാണ് ഹെർണിയ രോഗത്തിന് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ അതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കും അതായത് ആന്തരിക അവയങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വക്രാസനമാണ് വക്രാസനം ഉദര ഉദരത്തിനും ലിവറിനും പാൻഗ്രാസിനൊക്കെ ഒരു ഗുണം കിട്ടുന്ന ആസനമാണ് വക്രാസനം വക്രാസനം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജാനുശിരാസനം ജാനുശിരാസനം ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാൽ നീട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആസനമാണ് അതും നമുക്ക് വളരെ അധികം ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ആസനമാണ് അൾസർ വരില്ല രോഗങ്ങളൊന്നും വരില്ല എന്നാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഗുണം ഓക്കെ ഗോമുഖാസനമാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് ദൻ കാലുകൾ മടക്കി കൈകൾ ബാക്കിൽ കോർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഏത് കാലാണ് മടക്കിയത് അതേ സൈഡിലുള്ള കൈകൾ ആ കൈ മുകളിൽ വന്ന് നോട്ടം കൈൻ്റെ മുട്ടിന് മുകളിലേക്ക് വരണം നമ്മൾ വലത്തെ കാല് ബാക്കോട്ട് മടക്കിയിട്ട് വലത്തെ കൈ മുട്ട് മുകളിൽ വെച്ച് ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് കോർത്ത് പിടിച്ച് കൈ മുട്ടിലേക്ക് നോക്കി ബ്രീത്ത് ആൻഡ് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ഫൈവ് ടൈംസ് ശ്വാസം വലിക്കുക ശ്വാസം വിടുക അതായത് നമ്മൾ റേഷ്യോ മീൻസ് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ബ്രീത്ത് ഇൻ ചെയ്താൽ രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡും ഇതുപോലെ കൈൻ്റെ മുട്ടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കുക ദൻ ബ്രീത്ത് ആൻഡ് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ഫൈവ് ടൈംസ് ഇത് നമ്മൾ കാല് മറ്റേ കാലിൻ്റെ മുകളിൽ കയറ്റി വെച്ച് ആ ഭാഗം ടൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഹെർണിയ അസുഖത്തിന് വളരെയധികം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആസനമാണിത് ഹെർണിയ വരാതിരിക്കാനും ഓപ്പറേഷൻ കൂടാണ്ട് സുഖപ്പെടാനുള്ളൊരു നല്ലൊരു ആസനമാണ് ആ ഭാഗത്തെ മസിൽസിന് സ്ട്രെങ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആസനമാണിത് ദൻ ശ്വാസകോശത്തിന് നല്ലൊരു വികാസം ലഭിക്കും ഈ ആസനത്തിലേക്കുമ്പോൾ ഒരു പശുവിൻ്റെ മുഖം മാതിരിയുള്ള ഒരു ഷേപ്പാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഗോമുഖാസനം എന്ന് പേര് വരുന്നത് എൻ്റെ ലാക്സ് ലാക്സ് കാല് ഓർത്തിച്ച് ഞാൻ ഗോ ഗോമുഖാസനം നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി വക്രാസനമാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ കണ്ടു നമ്മൾ കാലുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് റൈറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാലെടുത്ത് മറ്റേ കാലിലെ മുട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് വയ്ക്കുക എൻ്റെ ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് മറ്റേ കാലിൻ്റെ മുട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഇടത്തെ കാലിൻ്റെ മുട്ട് പിടിക്കുക ദെൻ വലത്തെ കൈ ബാക്കിൽ കുത്തിയിട്ട് നോട്ടം ബാക്കിലേക്ക് സാധാരണ ശ്വാസത്തിലിരിക്കുക ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് മറ്റേ സൈഡിലേക്കും ഇടത്തെ കാലം മടക്കി വലത്തെ കാലിൻ്റെ മുട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വയ്ക്കുക വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് ഇടത്തെ കാലിൻ്റെ മുട്ടിൻ്റെ മുകളിലൂടെ കൈയെടുത്ത് വലത്തെ കാലിൻ്റെ മുട്ട് പിടിക്കുക ഇടത്തെ കൈ മറ്റേ കൈ ശരീരത്തിൻ്റെ പുറ ഭാഗത്ത് വെച്ച് നോട്ടം പുറകിൽ വെച്ച കൈൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് സാധാരണ ശ്വാസത്തിൽ നിലകൊള്ളുക ഇതും ആന്തരിക അവയങ്ങൾക്ക് വളരെ ഗുണം കിട്ടുന്ന ആസനമാണ് ഓക്കെ
നമ്മുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ട്രെച്ചിങ് കിട്ടുന്ന എക്സസൈസുകളാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നല്ലൊരു വഴക്കം സിദ്ധിക്കും ഇതിന് അടുത്ത് നമ്മൾ ജാനു ശിരാസനാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് ജാനു ശീർഷാസനം എന്ന് പറയും ഓക്കെ ജാനു മീൻസ് നമ്മളെ മുട്ടിന് പറയുന്നതാണ് ജാനു ദൻ ശിരസ് നെറ്റി അത് മുട്ടിക്കാണ് ജാനു ശിരാസനം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു കാലം നിവർത്തി വെച്ച് മറ്റേ കാലം മടക്കി മറ്റേ കാലം മടക്കി അടുത്ത കാലം തുടയുടെ ഉൾഭാഗത്ത് മുട്ടിച്ച് വെക്കുക മറത്ത് വെക്കുക ഞാൻ രണ്ട് കൈകളും ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് ഞാൻ ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് കൈകൾ കോർത്ത് പിടിച്ച് ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് നെറ്റി മുട്ടിന് നമ്മൾ മുട്ടിക്കുക ഞാൻ അവിടെ മുട്ടിച്ച് സാധാരണ ശ്വാസം നില കൊള്ളുക ഓക്കെ മറ്റേ സൈഡും ഇത് ആന്തരിക അവയങ്ങൾക്ക് വളരെ ഗുണം കിട്ടുന്ന ആസനമാണ് കായിക താരങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലൊരു ആസനമാണിത് നല്ല ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ലഭിക്കും റിഫ്ലക്ഷൻ ഇതുണ്ടാവും അൾസർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഇന്ന് മൂന്നാസനങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഗോമുഖാസനം വക്രാസനം ജാനുശിരാസനം ഇനി വീണ്ടും അടുത്ത ആസനങ്ങളുമായി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം